von der er sieben mhm. Dämonen ausgetrieben hatte. Amen. Mhm. Halleluja. Wer, hat, wer war die erste Frau? Hat Jesus gesehen, dass er ist von dem Tod ge ge geboren ist? Uh, Auferstanden? Wer war das? Mhm. Maria Magdalena. Magdalena. Die, die, sie hat Jesus gesehen, dass Jesus von dem Grab auferstanden ist. Er ist, er ist nicht in den Grab geblieben. Er ist wieder auferstanden. Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, 11 bis 18. Ich lese für euch. Besser jetzt ist er, ihr hört euch, ja? Okay, macht Bibel zu? Macht Bibel alles zu? Ich habe auch Hunger, ich weiß, der Herr der ist jetzt glücklich. Er will das, äh, uns äh, feiern jetzt. 20, Kapitel 20, 11 bis 18. Ich lese für euch. Als sie nun weinte, beugte sie sich äh, vornüber, nüber, uh, vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern. Da sitzen einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus das hin. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie hat, sie hat der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm. Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich werde ihn weg, wegholen, Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Fasse mich nicht an, Jesus hat gesagt. Und spricht zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und, und er das zu er gesagt habe. Halleluja. Maria hat Jesus gesehen, aber er, sie hat gedacht, das war ein Gärtner. So wie Herr Gärtner hier. <lacht> Gärtner im Büro und Gärtner im Namen von den Gärtnerstraße. Gärtnerstraße. Halleluja. Und Maria hat gedacht, dass dass Jesus war ein Gärtner. Er hat Jesus nicht gekannt. Ach, sie hat nicht Jesus gekannt. Aber das war Jesus. Und Jesus hat zu ihm gesagt, pass mich nicht an. Sie hat äh, plötzlich gekannt und sagt Rabuni. Das bedeutet Lehrer. Lehrer. Pass mich nicht an. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Halleluja. Ist das kein gute Nachricht? Wenn er sagt, dein, mein Vater ist dein Vater, wow. Und mein Gott ist dein Gott, wow. Da, da, der Schöpfer aller Himmel und Erde und die ganze Schöpfung. Das ist dein Gott. Preis den Herrn. Okay, ich lese weiter. To other women, das bedeutet zu anderen Frauen. Er hat auch sein Selb ge gezeigt nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Er hat so viele Menschen gezeigt, sein Selbst, mit Bunde her und seine Füße und hier. Weil die, so ein Soldat hat ihn verletzt, mit Speer so gemacht und die Blut und Wasser ist äh, gegossen. Halleluja. Okay, Matthäus 28, ich lese schnell, ja? Matthäus 28, Kapitel 8 bis, äh, bis 10. Acht bis zehn, okay. Sie, ich habe es euch gesagt, und sie gingen schnell von der Gruft weg, 
mit Furcht, äh, mit Furcht und großer Freude. Ich liebe es, seinen Jungen zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, sei gegrüßt. Sie aber traten zu ihm und fassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern. Dass sie hingehen nach Galilee und dort werden sie mich sehen. Er hat wieder sein Selbst die Zeit. Zweite Mal. So die anderen Frauen. Geh zum Galilee, sagen zu meinen Jungen, ich bin da. Er hat mich erlebt und gesehen. Geh zum Galilee, wartet auf mich, ich komme dahin. Da werdet euch mich sehen. Vor die Augen. Jesus ist existiert, Jesus ist Realität. Er ist kein Geist. Er ist ein Jesus im, im Leib gestorben und wieder auferstanden im Leib. Nicht im Geist. Weil nach dieser Auferstehung, er ist mit, mit, mit seinen Jungen gegessen. gegessen. Richtige Essen, Fleisch, Brot, Wein getrunken. Darum nachher wir feiern wir um, die, wie heißt diese? Abendmahl. Abendmahl ist das Erinnerung Jesus, von Jesus, seine, uh, er ist gestorben und wieder auferstanden und wieder das zweite Advent. Das heißt, er kommt wieder, seine Braut zu holen und zum Vater uh, bringen und sagt, mein Vater, hier ist dein Kinder, mein Braut, deine Gemeinde, das habe ich mit meinem Blut bezahlt. Halleluja. Amen? Okay. Zu Peter, er hat auch zu Peter gezeigt, sein Selbst. In Lukas Kapitel 24, 43. Vier und zwanzig, Kapitel drei und ähm, vier und dreizig. Halleluja. Drei und vierzig. Samuel, die sagten, der Herr ist, er, ist wirklich auf verweg worden und dein Simon erschienen. Stimmt? Mhm. Ja. Und sie fanden sie elf und die, die, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten, der Herr ist wirklich au, auferwärt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brüchen des Brotes. Die haben nicht Jesus gekannt, aber als Jesus diese Brot ah, wie heißt auch? Gebrochen. gebrochen und plötzlich seine geistlichen Augen ist geöffnet. Und die haben das erkannt. Oh, das war Jesus, meine Güte. Darum unsere, brennt, unsere Herzen brennt die ganze Zeit, wenn er redet. Wenn er, oh, er ist mit uns, in unserer Nähe. Unser Herzen brennt. Das ist das Feuer des Herrn. Feuer seine Liebe, seine Sinnung auf dich und auf mich. Halleluja. Das ist der Grund. Okay, zu, zu seinen zehn Jungen hat er auch gezeigt, sein Selbst. 36 bis 39, dazu auf 49, lese ich. Während sie aber das, das uh, redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch! Sie aber erschrachen und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sahen, sie sehen einen Geist. Die haben gedacht, die haben einen Geist gesehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestört? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße. Er hat seine Hände und seine Füße gezeigt. Oh. Es gab Bunde, Wunde, noch nicht geheilt. Ist noch frisch, nur drei Tage nach seinem Tod. Nach ins, äh, äh, sein, äh, sein Leib ins Grab hingelegt. Das war, das war nur, nur und eines Tages, ich sage euch, ich sage, ich sage euch, eines Tages, wenn ihr zum Himmel gehen und Jesus face to face, Augen zu Augen sehen, er sieht Jesus mit Wunder in seine Füße und seine Hände und hier. Warum ist nicht geheilt? Die alle hat er getragen, diese Streif da von seinen Rücken, sein äh, Kopf, 
alles gehabt, außer diese zwei und die Füße und hier. Warum? Habt ihr das gefragt? Warum trägt ihr immer diese Wunde? Das ist ihre Ernährung, dass eines Tages er ist für dich und für mich gestorben hat. Amen. Und eines Tages, wenn du Jesus als König siehst, Augen zu Augen, du, du, du erinnerst, was hat er für dich getan hat. Eines Tages, du triffst dein Herr, dein Erlöser, kannst du nicht weglaufen. Mit großer, voller, großer Liebe und Sehnsucht nach dir, nach dein Herz. Es brennt so wie ein Feuer, ewiges Feuer. Aber hat die heilige Feuer, heilige Feuer, nicht Feuer von Him, äh, äh, Hülle. Das ist anders. Das brennt und tut weh. Mit Wurm, das ist das so, so sitzlich. Aber Feuer des Herrn ist ganz anders. Das ist Liebe. Sein Herz ist nicht so wie dein Herz. So wie ein Herz. Sein Herz ist ein Bernstein. Ein Stein, der Mann. Es scheint. Im Himmel gibt es keine Sonne mehr und Mund. Es gibt nur er, sein Thron und er, sein Gegenwart. Er existiert, wie genau die Bibel sagt. Und sein Herz brennt und das leuchtet im ganzen Himmel. Im Himmel gibt es keine mehr. Nacht und Tag, immer nur Schein. Und dieses Schein, es bringt nicht deine Augen. Du brauchst keine, wie heißt diese, Creme so nicht dort im Himmel. Obwohl es scheint für immer. Weil Jesus scheint ganz anders. Ist angenehm, heißt das. Wow, das ist unser Jesus. Do, von, von sein Herz, sein Herz ist so groß, ist das. Wie der Mann, er hat kein Blut. Denkst nicht, dass Vater ist so wie du genau, mit Blut. Vater ist ein großer, so wie ein Mensch mit, mit Po, mit Füßen, mit, mit Augen, mit alles. Aber sein Herz ist kein Blut. Sein Herz ist wie ein Stein. Und jedes Mal, wenn du, du den Vater loben, diese, diese Herz ist leuchtet. Mehr und immer mehr. Und es leuchtet die ganze Himmel. Reichtum. Das ist dein Vater. Wenn du erkennen zu lernen, wow, sagst du immer, Halleluja, preis den Herrn. Kannst du nicht aufhören zu loben und, und stehen und zu springen. Egal wo du gehst, bei der Arbeit, bei Slap, bei überall. Komm immer in dein Mund. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn. Das ist das. In meinem Mund hört nicht auf. Das Lied, obwohl kann ich nicht singen. Ich bin nicht gesagt von singen. Ich bin gesagt von predigen. Zu predigen. Ich weiß das. Aber ich versuche ihn zu loben, weil das kommt automatisch in meine Seele. Meine Seele lobt mein Herrn, weil ich ihn kenne. Nicht richtig, aber schon viel. Und was ist habe ich von, von den Herrn empfangen, das gebe ich euch weiter, damit er, damit er auch genießt das Leben mit den Herrn zusammen. Das ist eure Herrn, eure Jesus, eure Vater im Himmel. Eines Tages, ihr werdet euch eure Vater im Himmel, eure Schöpfe treffen. Er, seid ihr bereit, ihm zu treffen? Er ist so heilig, darum er verlangt eure Leben zu heilen werden. So wie genau dein Vater im Himmel. Er kann nicht die Sünde gucken. Jedes Mal, wenn du Sünde tust, er ist dein Herrn, dein Vater, dein Schöpfer. Er hasst Sünde, aber er liebt die Sünde gar. Das ist das. Das ist unser Vater im Himmel. Eines Tages, er kommt wieder. Die ganze Welt jetzt, die ganze Missionar, Pastor, Evangelist, die sind rum und rum gelaufen in der ganzen Welt. Herr Jesus zu verkündigen, eines Tages er kommt wieder und er bereitet eure Wege, er bereitet eure Leben, immer geheilig und gereinigt mit seinem Blut. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis er kommt. Du bist so wie eine Braut, trägst mit, mit, mit Ehre. Schöne Klamotten, Brautklamotten, weiß und ohne dunkel Punkte. Das ist eure Herr. Er verlangt, dass eines Tages seine Gemeinde ist vorbereitet. Er kommt niemals, ohne seine Gemeinde zu vorbereiten. Wenn seine Gemeinde, seine Braut ist nicht bereit, 
er kom nog niet. Er warte, er had geduld. Veel geduld met, met dier en met mij. Maar er kom, bald had er gezegd. Er kom, er hol nog zijn gemeente, de richtige gemeente. De richtige vrouw. Ik geef ook falsche. Ik geef ook sowieso falsche God. Also, falsche gemeente dienen falsche God. En falsche God en falsche uh, richtige gemeente dienen richtige God. Ik geef veel goed in de Bijbel.